Hello, my dear viewers. Welcome back to my channel. Once again, I am so thankful for my viewers, for my subscribers. Today, I reached 200 subscribers. Nearly 9,000 views. Just to know, start just four months in the it's a progress. Tarvata, Miranda Gordon and the Davis to the Renate twenty Parasit Airport, me of subscriptions. Salaman and the comments per tomorrow. Kani Nene Kuga, Alas in the comments and Nikoda positive cost name. Nice, sir, very good, sir, excellent, sir. One of the other Chakaka Petter, number and eight at twenty the antler, be silent out to that. Align to be on a crop the way. Miss Tilina twenty chapter than clarify straight take. The excellent sorry and at a pungi pine and a mulch taken a type of. They were a country report for the number you know. So reasonable comments petandi, subject to some mentioning, Tilsco Valenator twenty, Korik thirty. If put over a penny, no, they get there more than one fifty. Videos to the road of fifty short like chess and you know. A cook and a grammar made a crane the Kedri Kerinchan. Nyaka Weber's Castle of Alto to English Matlad and Charlie and it at twenty bound Monarch the Krale. Can even in okay, Gnalaga Tisconi compulsory got Padi okay, and the get patch by the video to go around the way. But the country play coarse and was the name of the country, yea, Rakunga on a proper man matter. And Manuslo Telugu and Koval, you enter the name, computer type of Chakamal, you enter English matter. Avatal Walter. You align to sentence and a part, you align to work, you align to Sandar Puan, you die point the road to me. Daily name, Niziji with no law. Manabal, kitchen slow, barrier battle martel, connected to the martel, conversation to me. Even Mano functioning can put a crotch at twenty five, Manuela martel, Avatal. You only Rakalaka got in Brighton, they say, I will make you. Speak English. And the cane, then it's a good economy of a response for a barn to me. So before you know, Sultan Kokande, before starting my lesson, we reprint up the register, we put a word on him, take care of your health and don't be careful of your health. Just 27, got a three days law, I turned into 68. 68 and try and. I don't have any health problem, no sugar, no BP, no kelanapulo, nothing. I'm quite all right. Active downtown. I make my own food. I do everything myself because my wife has expired. My son and daughter with their life partners, with all four are employees. They're leading happy life. I don't want to disturb their life. So living in Aganampuri, lonely. He will open up your thought as a pro hours in the slow and a late gun. You know, discover the sun and I'll to the Pontamandic Nayaka. One not going to be Nanani. Say, eh? Then can't protect a Jephthan and Mila and the Penchapal. I am perfectly all right. Health problems, same eleven. Send up in Chandila Kalachas, Talent Potomac. We feel the sugar on air, some care of preventing. So, my life and mirror example got this condi. Four points I want to disclose to you at this moment. Don't think it is a sutti. Whether direct in English, my Kalakundi Badan Tendakata, Napelal Miranta Goda, who stated it and I'm not on the subscribers, I'm not all on Dutch. I don't know their ages. So, it's my duty to look after my viewers, their problems and health and everything. First mirror. Tension and the man's look around. Akash much in the middle of the don't worry. It is not in our hands. One of the tension of Pila, which is a Amy Lev. We go under. Here they go among what it and is the Gilani. Kala problems under two. The critical problems sometimes. We cannot change the course of the life. So avoid the stress. What tend to the Gil. So Nike life alone and Telsco, Telikundani are Rosal Lodge and Napuru. Yet cook a swimming jason. Mother was to go to Elu, native place. Yakrizus na polalu, chakra polalu, Yakrizus na kalal datali. 
విపరీతమైన లోతు ఉంటుంది సో అక్కడ ఈత అనేది ఇట్స్ కామన్ ఈవెన్ ఉమెన్స్ కూడా వాళ్ళు కూలీలకి వెళ్ళేటప్పుడు అందులో కాలు వస్తే ఈదుకు నన్ను వెళ్ళిపోయి అవతల పని చేసుకుని వస్తూ ఉంటాం అలా ఉంటుంది అక్కడ పరిస్థితి సో నాకు తెలియకుండానే ఈత నేర్చుకున్నాను గంటలు తరబడి ఈదుతూ ఉండేవాడిని మై మదర్ వాజ్ టీచర్ బెత్తం తీసుకొచ్చి ఆ కాలువ దగ్గర కొట్టుకుంటూ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అది నాకు ఇప్పుడు ప్లస్ పాయింట్ అయింది నెక్స్ట్ సైకిలింగ్ ఇక విపరీతమైన సైకిల్ మా ఇంటికి ఇవ్వడం చుట్టం వచ్చే సైకిల్ కానీ వచ్చాడు అక్కడ అయిపోయినట్టు అమ్మ వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఈ సైకిల్ తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడు వచ్చాడు నాది చిట్లు తండ్రులు అన్నీ ఉండేవి మరి ఏలూరు విజయవాడకి మా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి సినిమాలకి వెళ్ళిపోయాడు సిక్స్టీ కేఎం పెద్ద సైకిల్ తీసుకుని మనం పెద్దగా మాట్లాడుకుంటే అరవై కిలోమీటర్ల అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో ఇంగ్లీష్ సినిమాలకి వెళ్ళాడు యాక్చువల్లీ తెలుగు అంటే ఎక్కడ ఏలూరులో ఎక్కడ దొరికింది అదొక యుద్ధ సినిమాలు బాగుంటాయి కనుక వెళ్ళాడు అక్కడ ఏదో హోటల్లో తింటాం ఆ రెండు సినిమాలు చూసేసి మళ్ళీ తెల్లారి పట్టుకు వెళ్ళి అక్కడ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మై మ్యారేజ్ వెన్ ఐ వర్కింగ్ ఇన్ నర్సీపట్నం ఐ యూస్ టు టేక్ మై వైఫ్ ఆన్ బైస్కిల్ ట్యూషన్ అయిపోయిన వెంటనే ఎనిమిది తొమ్మిదికి సెకండ్ షో బయండ్ సైకిల్ వేసుకుని పోయాడు అప్పుడు ఏమి లేవు అనుకోండి రిక్షాలు తప్ప ఏమీ లేవు ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి సైక్లింగ్ అండ్ స్విమ్మింగ్ అండ్ నాట్ అబ్రాసింగ్ దస్ ఏంటంటే మన స్ట్రెస్ని మనం కౌగులించుకోకుండా దూరంగా ఉంచటం పైగా ఆ రోజుల్లో మేము తినేటటువంటి ఆహారం కూడా ఫ్రెష్ ఫుడ్ వెజిటబుల్స్ తర్వాత ఫిష్ ఎవ్రీథింగ్ అది ఫ్రిడ్జ్ అనేదే లేదు ఆ రోజుల్లో సో ఈ విధంగా నాకు తెలియకుండానే ప్లస్ పాయింట్స్ అయ్యాయి అందువలన సో యాక్టివ్ నవ్ నో ప్రాబ్లమ్స్ బై గాడ్ మనం ఎంత అతిశయ అతి ఫీల్ అయినా గాడ్ మస్ట్ బీ దేర్ అతను మనం కాపాడుతూ ఉంటాడు బట్ నాకు అంత ఆరోగ్యం ఉంది నాకు ఏం లేదు షుగర్ లేదు అంటే నెక్స్ట్ రోజు ఏదో తీసుకుపోవచ్చు యాక్సిడెంట్ లో సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ మై వివర్స్ ఇవన్నీ పోవాలి అండి ఇప్పుడు సైకిల్ ఎంత ఒక్కలేరు స్విమ్మింగ్ ఏం చేయలేరు మీ పిల్లల కన్నా చెప్పండి మీరు కూడా పాటించండి వాకింగ్ చేయండి ఇప్పుడు ఎలాగో సైక్లింగ్ చేయలేరు ఏది చేయలేరు కనుక నడవండి మీ పని మీరే చేసుకోండి దట్ ఈస్ ఎక్సర్సైజ్ పిల్లలకి నేర్పండి మీరు బండి ఇచ్చడానికి కూరగాయలు తెమ్మంటే అది బండి ఉంటే తప్ప వెళ్ళడం నడిచి ఉండండి సైకిల్ మీద వెళ్ళండి సో ఈ విధంగా ఆల్ ఆఫ్ యూ మళ్ళీ ఏదో కోవిడ్ నెక్స్ట్ వేరియంట్ ఏదో వస్తుందట మరి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు మనం రోజు ఫీ కేర్ఫుల్ సరే ఈ రోజు మనం గత మూడు రోజుల నుంచి మనం ఇంగ్లీష్ ప్రాపర్గా ఎలా మాట్లాడాలి తెలుగు భావన ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో తెలుగు ఎలా మనం చూసాం సో ఈరోజు మనం చూడడానికి నేను కొన్ని రాశాను అమ్మ మరియు నాన్న సంక్రాంతికి కొత్త బట్టలు కొంటారు ఇది అందరి ఇళ్ళలో జరిగేదే ఇంకా దగ్గరికి వస్తుంది కదా ఇంక ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి ఇంకా దాని మీద పెడతారు అందరూ ఎక్కడ చూసినా షాప్ ఫుల్ బిజీగా ఉంటుంది సో ఇది తెలుగు భావన తెలుగు వాక్యం దాన్ని మనం మార్చాలి ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ చూడండి అమ్మ మరియు నాన్న ఇద్దరు కలిసి సబ్జెక్ట్ క్రొత్త బట్టల ఆబ్జెక్ట్ అంతేకాని సంక్రాంతి ఆబ్జెక్ట్ కాదు అక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు ఇక్కడ సంక్రాంతి ఉందండి కొన్ని మనం సంక్రాంతిని కొనలేం కదా కొంత మనం బేసిక్ అదేంటి ఏమేంటి బై ఏంటి క్లోత్స్ ఇప్పటికీ పొంగలకి సో మనం కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకోవాలి సబ్జెక్ట్ ఈజీ సబ్జెక్ట్ క్రొత్త బట్టలు ఆబ్జెక్ట్ కొంటారు ఇది క్రియ మరి ఎప్పుడు కొంటారండి ఎప్పుడో పది రోజుల తర్వాత ముందు కొంటే అది భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళిపోద్ది మరి బయలుదేరతారు అయిపోతే ఎవరు అసలు బయలుదేరుతున్నారో అమ్మ నాన్న ఆటో వేసుకుని చూడండి ఇక్కడ దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ మమ్మీ అమ్మ అండ్ మరియు డాడ్ అయిపోయింది ఏం చేస్తారు అండి ఇది చూడండి ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఒకే ఒక వెర్బ్ ఉంటుంది ప్రస్తుతం జరిగే క్రియలు అనమాట మమ్మీ అండ్ డాడ్ బై కొనుట సరే వెర్బులు కూడా రావాలండి ప్రతిదీ నా ఇప్పుడు నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను బై అంటే ఏంటని నన్ను అడిగితే నేను ఏం చెప్తున్నాను బై బాట్ బాట్ కొనుట బ్రింగ్ బ్రాట్ బ్రాట్ తెచ్చుట ఆ మూడు రూపాయలు రాదు వి వన్ వి టూ వి త్రీ మూడు తెలిసి ఉండాలి మనకి పెద్ద ఏం కాదు ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు ఉంటే అందుకంటే ఎక్కువ ఏం కాదు అవసరం అయితే అవన్నీ రాస్తాను నేను సో మమ్మీ అండ్ డాడ్ బై న్యూ క్లోత్స్ కొత్త బట్టలు అంటే ఇది అయిపోయింది ఇది ఇది సబ్జెక్ట్ ఇది మమ్మీ అండ్ డాడ్ సబ్జెక్ట్ ఇది వెర్బ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది ఇక మిగతా న్యూ క్లోత్స్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ వరకు 
మరి సంక్రాంతికి అని ఉంది కదా అది ముందన్న పెట్టుకోండి వెనకన్న ఎక్కడన్నా పెట్టుకోండి ఫర్ సంక్రాంతి మమ్మీ అండ్ డాడీ బాయ్ న్యూ క్లోత్ లేదా మమ్మీ అండ్ బా డాడీ బాయ్ న్యూ క్లోత్ సో నిన్న చెప్పిన దానికి రిమైండ్ చేయటం కోసం ఈ యొక్క తెలుగు సెంటెన్స్ తీసుకున్నాను సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పాను ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఒక పని ప్రస్తుతం జరుగుతూ ఉన్నదాన్ని అయితే మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూ ప్రజెంట్ కంటిన్యూ అనం కంటే సహాయక్రియ వస్తుంది అని చెప్పాను ఐకి ఆమె వస్తుంది ఏకవచనాలకి ఈజ్ వస్తుంది బహువచనాలకి ఆర్ వస్తుంది ఇంగుతో కూడినటువంటి వేర్పు ఉంటుంది అది ఆమె స్లీపింగ్ అని అంది ఈరోజు ఇంకో కొత్తది తీసుకున్నాను నేను ఒక ఉదాహరణ ఉక్రెయిన్ మరియు రష్యా యుద్ధము చేయుతున్నారు ఇక్కడ రెండు దేశాలు ఇది యాక్చువల్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది ఉక్రెయిన్కి నేను రష్యాకి ఉక్రెయిన్ మరియు రష్యా యుద్ధము చేయుతున్నారు సరే ఇది సబ్జెక్టు ఏది ఉక్రెయిన్ యుద్ధము ఆబ్జెక్టు చేయుతున్నారు ఇది వెర్బ్ చూడండి ఇక్కడ నేను రష్యా అండ్ మరి ఉందిగా అండ్ ఉక్రెయిన్ ఈ బహువచనం కనుక సహాయక క్రియ కింద ఆర్ పెట్టుకున్నాం అక్కడ అర్థమైంది అంటే కంటిన్యూలో ఎప్పుడు కూడా రెండు వస్తాయి ఒకటి మెయిన్ వస్తుంది ఇంకతో కూడిన మెయిన్ క్రియ వస్తుంది ఇది మెయిన్ వెర్బ్ ఇదేమో హెల్పింగ్ వెర్బ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ మూడే వస్తాయి అని చెప్పాను నిన్న నిన్న మర్చిపోకుండా ఉంటారని మళ్ళీ నేను కొన్ని రెండు ఉదాహరణలు రాసి చెప్తున్నా మీకు రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ ఆర్ వేజింగ్ వార్ అజెట్స్ ఆర్ వేజింగ్ డూయింగ్ వార్ అనకూడదు వేజింగ్ వార్ అంటే యుద్ధం చేయిస్తున్నారు లేదా పార్టిసిపేటింగ్ ఏదైనా ఇంగి రావాలి ఇన్ వార్ వార్లో వాళ్ళు పాల్గొన్నారు లేదా ఇండల్జ్ ఇవన్నీ కొంచెం ఇండల్జింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేయిస్తున్నారని పాల్గొంటున్నారని ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఈజీగా ఉంటుందని ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నాను వేజింగ్ వార్ అని పెట్టాను ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడ ఏమని పెట్టరు లేదు మీకు కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే డూయింగ్ అని పెట్టుకుంటా తప్పే లేదు డూయింగ్ వార్ అని పెట్టుకుంటా సో ఈ విధంగా మనం ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూ చూసాం మరి ప్రజెంట్ టెన్స్లో మూడోది ఈరోజు చూస్తున్నాం మూడు నాలుగు కూడా చూసేద్దాం ఓకే ఎంత టైం అయినా పర్లేదు ఫస్ట్ది ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మూడోది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇందులోనూ ప్రజెంట్ అంటే ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అంటే నిర్దిష్టమైన ఖచ్చితమైన టెన్స్ అంటే కాలం చూడదు ఈ ఫార్మేషన్ ఎలాగుంటుంది సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంటుంది వి త్రీ ఉంటుంది నిన్న మనం వి వన్ చూసాము ఫస్ట్ దాంట్లో రెండవ దాంట్లో వి వన్కే ఇంగు చేర్చింది చూసాము ఇప్పుడు ఏంటి వి త్రీ ఉంటుంది వి త్రీ అంటే ఏంటి డూ డిడ్ డన్ డన్ మేక్ మేడ్ 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 ఈట్ ఏట్ ఈటెన్ ఈటెన్ అంటే మూడో దాన్ని వి త్రీ అంటాం అదే పర్ఫెక్ట్ అని కూడా ఉపయోగిస్తాం సరే చూడండి ఫార్మేషన్ ఏంటి సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ వి త్రీ చూడండి హెల్పింగ్ వెర్బ్ కింద హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ వస్తాయండి రెండే ఇంకేం రావు నిన్న హెల్పింగ్ వెర్బ్ కింద ఈజ్ వచ్చింది ఆర్ వచ్చింది తర్వాత యామ్ వచ్చింది ఇప్పుడు హెల్పింగ్ వెర్బ్ల కింద రెండే రెండు వస్తాయి హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ ఇక పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటి మూడవ రూపంలో రావాలి వెనపు అర్థమైందండి ఇక్కడ చూడండి ఐ వి దే యూ బాయ్స్ కంట్రీస్ అంటే బహువచనాలు వీటన్నిటికి కూడా హ్యావ్ వస్తుంది సహాయక కింద ఇక హీ షీ రాయలేదు అనుకోండి హీ షీ ఇట్ అమెరికా లేదా టైగర్ లేదా ఇండియా ఈ విధంగా ఏకవచనాలు వస్తే హ్యాజ్ వస్తుంది ఒకటే గుర్తుంది ఎస్ చేరితే హ్యాజ్ వస్తుంది ఎస్ చేరినటువంటి వాటికి హ్యావ్ వస్తుంది ఈ రెండు సహాయక్రియలు చూడండి ఇక మూడవది స్టాప్ స్టాప్ స్టాప్డ్ రిటర్న్ 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 ఇక మూడు ఒక ఉదాహరణ చూసుకుందాం మనం రైన్ హ్యాజ్ అ స్టాప్డ్ దీని నిర్వచనం ఏంటి తెలుగులో ఒక ప్రీ క్రియ ప్రస్తుతం అంటే వర్తమాన కాలంలోనే ప్రజెంట్ అది మూడోది కదా అది ప్రజెంట్ టెన్స్ వర్తమాన కాలంలో జస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోదు నేను క్రాస్కు వచ్చాను లోన్కి ఈ స్టాండ్ ఇన్ అరేంజ్ అంటే కరెంట్ పోయింది 
అంటే ఎప్పుడు పోయింది నిన్న కాదా ఎప్పుడు పోలా నేను జస్ట్ ఎంటర్ అయినాను నేను జస్ట్ ఇప్పుడే డాడీ గారు అమ్మ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారమ్మా అంటే ప్రస్తుతంలోనే జస్ట్ కంప్లీట్ ఎక్కువగా జస్ట్ నవ్వు వస్తుంది ఇందులో జస్ట్ కంప్లీట్ అయినటువంటివి ఎప్పుడో కంప్లీట్ అయితే కుదరదు జస్ట్ కంప్లీట్ అయినటువంటి వాటికి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని ఉపయోగిస్తాము అంటే హ్యావ్ కానీ హ్యావ్ కానీ సహాయకరి ఉంటుంది మూడవ రూపంలో ఉన్నటువంటి వ్యర్థం ఉంటుంది దాన్ని బట్టి ఇప్పుడే జరిగిందని మీరు అనుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ ఉదాహరణ నేను తీసుకున్నాను రైన్ హ్యాజ్ స్టాప్డ్ రైన్ సబ్జెక్ట్ ఇది హ్యాజ్ స్టాప్డ్ ఇది వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు వదిలేండి కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలని రూల్ లేదు కంపల్సరీగా సబ్జెక్ట్ ఉండాలని లేదు ఒక వెర్బ్ ఉంటే వాక్యం తయారు వర్షము హ్యాజ్ స్టాప్డ్ ఎప్పుడైతే హ్యాజ్ ఉందో ఇప్పుడేనా అర్థం ఇందులో ఇప్పుడైనా ఉన్నది మనకి రైన్ హ్యాజ్ స్టాప్డ్ ఇప్పుడే అయిపోయింది నిద్ర లేసాను బయటకు వెళ్దామని బయట వేసుకుని బయలుదేరి బయటకు వెళ్ళేటికి అప్పుడు దాకా వర్షం వస్తుందని చెప్పింది అమ్మ నేను బయటకు వెళ్ళేటికి ఆగిపోయింది సరే బండి వేసుకుని బయట సిస్ట్ లేదా అమ్మ అమ్మ చెల్లేది ఇప్పుడే వాళ్ళ పన్నెండింటికి వెళ్ళింది జస్ట్ ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాను బస్ కోసం ఏ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏదో బస్ కోసం అడిగాను ఏదో ఫార్టీ ఎయిట్ ఏదో ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయిందండి అయ్యో వాళ్ళు వస్తుందండి అంటే జస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యి ఇప్పుడే పూర్తయినటువంటి క్రియలను మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉపయోగించాలి ఇవి అర్థమైతే తర్వాత పాస్ట్ టెన్స్ లీజీయే ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అన్నాం అక్కడ ఏమంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటాం ఇక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూ అన్నాం అక్కడ పాస్ట్ కంటిన్యూ అన్నాం ఇక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్ అంటాం సింపుల్ పాస్ట్ అంటాం అది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అందుకోసం వీటిని ఎంతో స్ట్రెస్గా చేసి చెప్పడం అవుతుంది ఓకే మై డియర్ వివర్స్ ప్రజెంట్ అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో నాలుగవది ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నేను చెప్పాం కంటిన్యూ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మూడోది చూస్తున్నాం అంటే ఏ రకంగానైనా కానీ ఏ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడాలి కానీ మనం సజమా చేయాలి తెలుగులో తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో మనసులో మార్చుకుని చక్కగా మాట్లాడాలి దాని ఉద్దేశం అనమాట సో రైన్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ వర్షము తెలుగులో రాస్త వర్షము ఇప్పుడే ఆగినది ఇప్పుడే ఇక్కడ లేదు కదండి ఇప్పుడే అంటే హ్యాజ్ అంటేనే అది అర్థం సరే బాయ్ వస్తుంది ఇంకోటి చూడండి ఇంకోటి ఉదాహరణ ఉంటుంది కదా చూడండి ఇక్కడ రైన్ అనేది ఏకవచనం కనుక హ్యాజ్ పెట్టుకున్నాం బాయ్స్ అనేది బహువచనం కనుక హ్యావ్ పెట్టుకున్నాం అది ఒక్కటే తేడా సహాయ క్రియల కింద ఇది చూద్దాం బాయ్స్ హ్యావ్ రిటర్న్ హోమ్ పిల్లలు రిటర్న్ అయ్యి వచ్చారు ఇంటికి ఏదో స్కూల్ అయిపోయి వచ్చారో లేదా ఏ సినిమాకి వెళ్ళి వచ్చారో ఏదో పిక్నిక్కి వెళ్ళి వచ్చారో ఎప్పుడు వచ్చారు ఇప్పుడే వచ్చారు నువ్వేమో సాయంత్రం మూడు గంటలకే పిల్లలు వచ్చారని వాళ్ళు వచ్చిందే ఉదయం అయితే అది మళ్ళీ పని చేయి ఉదయం తొమ్మిదికే వచ్చారు నువ్వు సాయంత్రం మూడుకి ఇప్పుడే వచ్చాడని అలా అంటాం మనం జరిగిపోయిన క్రియ కింద మాట్లాడతాం అందుకని మీరు వాటి గురించి ఆలోచించుకోండి జస్ట్ డాడీ అడుగుతారు పిల్లలేరమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అంటారు అయ్యో ఇప్పుడే వచ్చారండి స్కూల్ నుంచి ఆకలి అవుతుందని టిఫిన్ చేస్తున్నాను డాడీ అది ఇప్పుడే వెళ్ళాడు ఈ విధంగా జస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యి అయి అంటే ప్రజెంటేషన్లో పూర్తి అయినటువంటి ఇది ఏంటి బాయ్స్ హ్యావ్ రిటర్న్ పిల్లలు ఇప్పుడే రిటర్న్ అంటే రావటం రిటర్న్ 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 మూడోది కూడా అదే అందుకని మాట అంటే పిల్లలు ఇప్పుడే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడే అనేది ఇక్కడ ఉండదు ఈ వెర్బను బట్టే మనం జస్ట్ అయినా అర్థం అర్థమైందండి ఈ విధంగా మనం మూడోది కూడా చూసాం ఏది ఇదేమో సింపుల్ ప్రజెంట్ ఇదేమో ప్రజెంట్ కంటిన్యూ ఇదేమో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మూడోది ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనగానే రెండు వెరపలు వస్తే సహాయక్రియ మెయిన్ క్రియ మూడోది ఉంటుంది సహాయక్రియ కింద ఏకవచనం అయితే హ్యాస్ ఇది మళ్ళీ ఐ హ్యాస్ అనకూడదు నిన్న మనం దేన్నైతే ఇది ఇది చూడండి ఐ వై దే యూ బాయ్స్ కంట్రీస్ ఇలా వచ్చినట్టు అన్నిటికీ హ్యావ్ వస్తుంది మిగతా దేనికైనా హ్యాస్ పెట్టేస్తుంది మనం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఈ పదాలు అయ్యో ఎప్పుడైనా చనిపోయాడు అతను అయ్యో జస్ట్ ఎప్పుడేనండి అలా నడుస్తున్నాడు వచ్చాడు మంచిలు దాకా పడుకుంది హీ హ్యాస్ డైడ్ ఈ హ్యాస్ పెట్టడం సహాయకరింద మూడో గారు డై డై డైడ్ ఈ హ్యాస్ డైడ్ చెప్పసం ఇప్పుడే చచ్చిపోయాడు ఈ హ్యాస్ డైడ్ అంటే అతను జస్ట్ ఇప్పుడే చచ్చిపోయాడు అలాగనమాట సో ఇది నెక్స్ట్ ఇందులో నాలుగో చూద్దాం మనం
ప్రజెంట్ టెన్స్ లో నాలుగోది ఏంటి ప్రజెంట్ టెన్స్ లో టెన్స్ లో నాలుగవది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నాలుగోది ప్రజెంట్ టెన్స్ లో నాలుగో దాంట్లోనే ఉంటుంది ప్రజెంట్ అంటే ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఇందాక వచ్చింది కదా జస్ట్ కంప్లీటెడ్ అన్న అని చెప్పుకున్నావా అంటే నిర్దిష్టమైన కంటిన్యూ అంటే కొనసాగుతూ ఉన్న టెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఈ నాలుగోది అనమాట ఇది ఇది కూడా మనం నిత్య జీవితంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం ఈ ఫార్మేషన్ చూద్దాం సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండాలి తర్వాత ఇంకొక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది తర్వాత వి వన్కి ఇంగ్ చేరినటువంటి ఫార్మ్ ఉంటుంది అంటే ఒక సబ్జెక్టు రెండు హెల్పింగ్ వెర్బులు ఇంగ్తో కూడినట్టు ఎప్పుడు కూడా వింగ్ ఏ వి వన్కే చేర్చాలి ఏ టెన్స్లో ఉన్న గోయింగ్ 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 ఐ వాజ్ గోయింగ్ గతం ఐ షాల్ బి గోయింగ్ భవిష్యత్తు ఐ ఆమ్ గోయింగ్ ఇప్పుడే ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ దానికే చేర్చాలి అందుకని వెంటింగ్ అనకూడదు మనం సో ఇక్కడ చూడండి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఒక హెల్పింగ్ వేర్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ అనగానే హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ హెల్ప్ మరి ఇంకో హెల్పింగ్ వేర్ ఉంటుంది ఉదాహరణ చూద్దాం మనం కంగారే పడద్దు చూడండి నేను ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నా ఇక్కడ సీత సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ ఏకవచనం కనుక ఇక్కడ ఏమొచ్చింది హ్యాజ్ వచ్చింది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్న ఒక సహాయకుని కింద హ్యాజ్ పెట్టుకోవాలండి అంటే ఇది సబ్జెక్టు ఒక హెల్పింగ్ వేర్బం ఇది మళ్ళీ బీన్ అనేది కొత్తగా వచ్చింది ఇది ఒక హెల్పింగ్ వేర్బ్ ఇంత ఇంత దాంట్లో నుంచి ఒట్టి హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ చూసాయి బీన్ లేదు కంటిన్యూ కనుక మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ బీన్ అనేది పెట్టుకోవాలి అంటే సీత హ్యాజ్ బీన్ ఈ లెర్నింగ్ అనేది కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇది చెప్పాం కదా ఇక్కడ ఇంగ్తో కూడినటువంటిది వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఇది నిర్మాణం సీత హ్యాజ్ బీన్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ ఆ సెంటెన్స్ బట్టి మీకు ఏంటి అర్థమైందండి దీని నిర్వచనం ఏంటంటే ప్రజెంట్ టెన్స్లో నాలుగవది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి ఒక పని ఎప్పుడైనా ప్రారంభించబడదు సంవత్సరమో గతమో లేకపోతే ఇరవై సంవత్సరం క్రితమో కానీ ప్రస్తుతానికి అది కంటిన్యూ అవ్వాలి అందుకే ఇక్కడ ఉదాహరణ సీత హ్యాస్ బీన్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ సీత ఎప్పటి నుంచో మ్యూజిక్ నేర్చుకుంటుంది ఇవ్వాలి కాదు మామూలుగా నేర్చుకుంటుంది అనుకోండి సీత లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఇప్పుడు నేర్చుకుంటుంది అండి కానీ అమ్మ ఎప్పుడు మొదలెట్టిందో తెలియదు గత నుంచో అవడమా ఎప్పుడైనా సరే ఒక పని గతంలో ప్రారంభించబడి అది ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ కొనసాగుతూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉపయోగించాలి ఇది ఫార్మేషన్ ఏంటి ఇది దీన్ని తెలుగులో రాద్దాం సీత ఎప్పటి నుండో మ్యూజిక్ సంగీతం వెళ్ళాలి సంగీతము నేర్చుకొనుచున్నది కంటిన్యూ అనమాట ఇది ఎప్పటి నుండో లేదు కదండి అందాకట్లా అని ఉంటుంది స్టోరీ ఇప్పుడే అనేది ఎక్కడా లేదు ఎప్పటి నుండి అంటే హ్యావ్ బీన్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఎప్పటి నుండి అని అర్థం అందులో ఖచ్చితంగా ఎప్పటి నుండి అని ఉండదు మనం అనుకోవాలన్నమాట చూడండి సీత హ్యాస్ బీన్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ సబ్జెక్ట్ వచ్చింది ఒక ఒకటే సహాయక్రియ మరి ఇంకో సహాయక్రియ ఇంగుతో కూడిన మూడో అర్థం వచ్చేస్తుంది సీత ఎప్పటి నుండో సంగీతం నేర్చుకుంటుంది సీత ఏకవచనం కనుక హ్యాజ్ పెట్టుకుంటుంది ఇంకోటి చూద్దాం
చూసారా బాయ్స్ హ్యావ్ బీన్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్ దానికి తెలుగు ఎలా రావాలి బాయ్స్ అంటే మగ పిల్లలు పిల్లలు ఎప్పటి నుంచో ఆ నదిలో ఈదుతూ ఉన్నారు ఎప్పటి నుండి అంటే ఏంటి ఒక సంవత్సరం అని కాదు నువ్వు సాయంత్రం ఆ కాలువ దగ్గర రివర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక సరదాగా వెళ్దాం అని వాళ్ళు ఉదయం నుంచి అలాగే స్విమ్మింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉపయోగించు కంటిన్యూలో లేదు వాళ్ళు ప్రతిరోజు వెళ్ళి ఈదుతూనే ఉంటారు ఈ పిల్లలకి పని పాటలేదు అండి ఎప్పటి నుంచి అవి ఎప్పుడు ఈదుతూనే ఉంటారండి మళ్ళీ కంటిన్యూ కదా ఎప్పటి నుంచో మొదలెట్టాడు ఆపలేదు వాళ్ళు కాకపోతే ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేస్తాం మళ్ళీ వెళ్తున్నారు లేకపోతే రెండో రోజు చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఎప్పుడో ప్రారంభించారు ఏదటం ఇంకా కంటిన్యూ అవుతున్నారు సో బాయ్స్ కనుక మనం హ్యావ్ పెట్టుకున్నాం సహాయ కింద చేత ఏక వచ్చిన కనుక హ్యాస్ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ బీన్ ఉంది ఇదే బీను ఇక్కడ ఏమో లెర్నింగ్ అన్నాం ఇక్కడ ఏమో స్విమ్మింగ్ అన్నాం కాకపోతే అదనంగా ఈ పదం వచ్చింది ఇన్ ద రివర్ ఇన్ ద రివర్ అంటే నదిలో చూడండి కొంచెం మార్పు వస్తుంది ఇలా అంటే అవి కూడా చూద్దాం ప్రిపోజిషన్స్ వస్తే తెలుగు వాక్యాలను ఎలా మాట్లాడాలి ఆడ్జెక్టివ్ ఇవన్నీ అయిపోతుంది ముందు కంగారు పడదు కొండ నాలుగు మంది అయితే ఉన్న నాలుగు పోయిందని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇది మస్తు ఇది అనమాట ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకుంటా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం మనం తెలుగు రాసాము పిల్లలు మగ పిల్లలు అండి అవి బాయ్స్ అంటే ఎప్పటి నుండో నదిలో ఈదు చూన్నారు ఇది మన తెలుగు భావన ఇంగ్లీష్లోకి ఎలా మార్చు ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ద రివర్ నదిలో అనే భావం కానీ ఇక్కడ చూడండి రివర్ తర్వాత నది రివర్ లో ఇన్ ఇది ఒకటి కొంచెం జాగ్రత్త చూస్తాం కత్తితో తెలుగులో తో వెనక్కి వెళ్ళింది ఇంగ్లీష్లో రాసేటప్పుడు విత్ నై అదే ఐ రోట్ లెటర్ విత్ పెన్ పెన్నతో తెలుగులో రాసేటప్పుడు నేను పెన్నతో తో వెనక్కి వెళ్తుంది అనమాట ఈ ప్రిపోజిషన్ వాక్యంలో నవన్ తర్వాత ఉంటాయి తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో అయితే ముందు ఉంటాయి అన్న ఇది ఒక తేడా అవి కూడా చూద్దాం ప్రిపోజిషన్ ఎలా ఉపయోగించారు ఈ విధంగా మనం ఒక పని ఎప్పటి నుంచో జరుగు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నన్ను అడుగుతాడు ఎవడైనా లేదా దానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పరా బాబా నేనున్నాను రెండు వేల ఆరులో ఇల్లు కట్టుకున్నాను ఇక్కడ అప్పటి నుంచి నేను నివసిస్తూనే ఉన్నాను ఎందుట్లో ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు నేను స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు రెండు వేల ఆరు ప్రస్తుతం నివసిస్తున్నాను లేదా అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ దాన్ని మనం ఇక్కడ రాద్దాం ఐ ఐ హ్యావ్ అవి కనుక హ్యావ్ పెట్టుకున్నాం బీన్ లివింగ్ కంటిన్యూ ఇన్ అగణం కూడి నేను ఎప్పటి నుండో అగణం పూడిలో నివసిస్తూ ఉన్నాను ఒక టైం పెట్టాలని కోరుకుందనుకోండి తప్పేమి లేదు అగణం పూడి సెన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ అవి ఎప్పుడు ఇక్కడ టైం లేకుండా చెప్పేస్తాం ఏంటంటే అంటే రెండు వేల ఆరులో మొదలెట్టాను ఇప్పుడు ఇంకా నివసిస్తూనే ఉన్నాను పెట్టుకుని సిన్స్ నుండి రెండు వేల ఆరు నుండి నేను ఎప్పటి నుంచో అగ్రం పూడిలో నివసిస్తాను ఈ విధంగా మనం తెలుగులో ఇంగ్లీష్ అంటే నేను ఎప్పటి నుండో అగణం పూడిలో రెండు వేల ఆరు నుండి నివసిస్తూ ఉన్నాను ఈ విధంగా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఈరోజు రెండు చూసాం మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడే పూర్తయింది రెండవది ఏంటి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో విత్ దిస్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉన్న అన్ని నాలుగు కూడా కంప్లీట్ చేసాం మీకు డౌట్ రావచ్చు అంటే నిన్నటి చూడండి ఎప్పటికప్పుడే వీడియోలు చూస్తే మీకు అవగాహన వస్తుంది నిన్నటి వీడియో చూస్తే ఈరోజు కొంచెం బాగుంటుంది ఇవన్నిటిలో రాద్దాం సరే మరి మా అసలు విషయం మర్చిపోయాము నెగిటివ్ రాయాలి కదా ఇటుకి క్వశ్చన్స్ రాయాలి
उदाहरण की प्रेजेंट परफेक्ट होना प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंटे एंटे सब्जेक्ट उन्टा दे हेल्पिंग वर्ब बोंटा दे वी थ्री उन्टा दे मान लो आलरेडी उदाहरण दूसरे में आई हैव ईटेन फूड नैन इपड़े अन्न तिना जस्ट कंप्लीट इध प्रसेंट पर्फेक्ट इला लास्ट मैं चुनाव पाजिट साधारण मैं दी नव चपाले नैगट्व नाट रही ई हाव ईटन फुड ने अन्न तिना एवड़ो वो अड़ता अन्न तेज इना ले हाव नाट ईटन इन तेरा उदय तिना मैं रात्रि तिटा का इप्ड मत तीन ले सो अब चेयल मन ई हाव नाट ईटन फुड नैन अन्न तीन लेगेट मैं क्वेश्चन ने एपड़ा क्वेश्चन रासेट वेरपन मुझे बैठे सबजेक्ट अनक दी ई हाव अ हाव बैठे मुझे हावस हाव ईटन फुट प्रश्न आना तिना प्रश्न तेल ने अन्न तिना नैनू तीन इधे अन्न नैन अन्न तिना इंदा मैं चुप नाटी यह विधा मूड रकल इपू पाजिट नैगटे क्वेश्चन कहीं एलागैना मन में चक्कर चुप्त तरवा चुप्त प्रसेंट पर्फेक्ट अंत आलरे सिंपल फाइव रहा कंटिवस टें अंत दीन अर्थ पनी एपड़ प्रारंभ प्रस्तुत इंका को बागें सिंपल प्रसेंट इप्ड जो प्रसेंट कंटू प्रस्तुत जो प्रसेंट पर्फेक्ट इपड़े पूर्त प्रसेंट पर्फेक्ट कंटू एपड़ो जो इप्त जो वीट की मन उदाहरण इंदा रास्क She has been learning music. I'm going to put on some music in that just for a day. If you do that, pause. Ma, I'm going to just talk. But negative guys are called that. Okay. And the chair, now, and it's quite on level. You know, simple guys. She has not been learning music. Then, man, question is, I am just going to put on. She has, if you has been learning or not. इंदो ये बेटर मुदे अभी बेटर चाल ऐज अब बीन बेटर नारती ऐज बीन लर्निंग म्यूजि चूसर दीन तेल आम एपटो म्यूजि ने आम ने आम ने प्रश्न सिंपल प्रसेंट प्रसेंट कंटू प्रसेंट पर्फेक्ट कंटिवस फस्ट सिंपल प्रसेंट चूस ई गो रेडवे प्रसेंट कंटू ऐम गोइंग मूडवे प्रसेंट पर्फेक्ट ई हाव गा नागवे प्रसेंट पर्फेक्ट कंटू ने इवे नागू उदाहरण रात मैं मर्चिपक ओके ई थिंक यू हाव अंडर्स्टूड दिशा मैं प्रसेंट पूर्ति नैगटिव क्वेश्चन अंत वर्तमान कल में यह विधान मैं माटा भावन वस्ते चाल कंप्लीट माटा रिजल्ट वे सतोष My sister's results has come. Sister, your ka results ipre vachhe. So she is happy. So andu vanna out thala happy gonde. Idhe ham perfect lo fagin chow. So she is happy present, simple present. Perfect or simple present. Santar ban bet man mat kono. 
సో ఇప్పుడు అన్ని ఉదాహరణలు తీసుకుని ఈ రోజుకి చేద్దాం రేపు పాస్టర్స్ మొదలెడదాం ఉదాహరణకు ఒక తేలికలో ఒక సెంటెన్స్ రాసా ఒక ఇంగ్లీష్ పదం తీసుకున్నాను నేను చూడండి ఫార్మర్ రైతు క్యాచెస్ పట్టుకుంటున్నాడు ఫిషెస్ చేపలు ఇన్ ద లేక్ చెరువులో ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఫార్మర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన పట్టుకుంటున్నాడు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఫిష్ ఇది మిగతాది మనకు అనవసరం ఎక్కడన్నా పెట్టుకో ముందు పెట్టుకో వెనక పెట్టుకో మధ్యలో పెట్టుకో ఇది సబ్జెక్ట్ వరకు ఆబ్జెక్ట్ మూడో ఉన్నాయి ఇందులో దీని అర్థం ఏంటి రైతు కొన్ని చేపలను పట్టుకుంటున్నాడు చెరువులో లేదా కొన్ని చేపలను చెరువులో పట్టుకుంటున్నాడు ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఒకే ఒక వ్యర్థం చూడండి పైగా ఫార్మర్ అనేది ఏకవచనం కనుక ఈఎస్ చేర్చాం ఎస్ చేర్చాలి కదా సో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇప్పుడు ఏంటి రాయాలి మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూ రాయాలి తెలుగులో రాదు తప్పేం లేదు రైతు చెరువులో చేపలు పట్టుచున్న పట్టుకొనును సారీ అంటే ఇప్పుడు పట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు ఏంటి రాయాలి మనం ప్రజెంట్ కంటిన్యూ టెన్స్ సో ఇదే రాద్దాం మనం ఫార్మర్ ఏకవచనం సో సహాయక్రియ ఏం రాయాలి ఈజ్ క్యాచ్ అనే దానికి మూడో రూపం పెట్టండి క్యాచింగ్ పట్టు కొనుతున్నాడు ఎందుకంటే కంటిన్యూ కనుక ఇంక ఉండాలి ఇక్కడ నుంచి సహాయ క్రియలు రావాలి కనుక ఈజ్ పెట్టుకున్నాం క్యాచింగ్ సమ్ ఫిష్ ఇన్ ద ట్యాంక్ మీకు డౌట్ రావచ్చు మీకు కావాలనేది రాసారు అమ్మనేది ఇక్కడ ఫిషెస్ అన్నారు కదండి మరి ఇక్కడ ఏంటి ఫిష్ అన్నారు ఇక్కడ ఏం బహువచనం రాశారు చేపలని ఇక్కడ ఏంటి ఒకటి చేపను పెట్టారు ఏంటి అని సమ్ అంటే ఏంటి కొన్ని బహువచనమే కదా కొన్ని చేపలనే కదా ఇక్కడ సమ్ లేదు కాబట్టి ఫిషెస్ అని పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ కొన్ని అని సమ్ పెట్టాం కనుక ఇది బహువచనం మార్చవలసిన లేదు ఓకేనా అదనమాట నెక్స్ట్ దీని తెలుగు అర్థం రాద్దాం రైతు ఏంటది ఇది సరస్సులో లేక్ అంటే సరసే కదా అదే రాసాం వేరే రాసాం చెరువు చెరువు అన్న సరస్సు అని ఒకటేలండి సరస్సులో చేపలు పట్టుచు ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా పడుతున్నాడు ఇప్పుడు పడుతున్నాడు మనం వెళ్ళదాడు కాదు రైతు చేపలు పడుతున్నాడు చెరువులో ఇక నాలుగో మూడోది ఏంటి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఫార్మర్ ఏకవచ్చిన ఇక్కడ ఎస్ చేరింది కదా అక్కడ ఏమి వస్తుంది హ్యావ్ అ హ్యాజ్ అ హ్యాజ్ ఎస్ చేరింది కనుక బై ఏకవచ్చిన హ్యాజ్ మూడో రూపం రాయాలి మనం ఇప్పుడే పట్టుకున్నాడు క్యాచ్ కాట్ కాట్ సిఏయుజిహెచ్టి కాట్ ఫిషెస్ ఇన్ ద ట్యాంక్ చూడండి ఇక్కడ ట్యాంక్ అని రాశాను ఇక్కడ లేక్ అని రాశాను ఇక్కడ ట్యాంక్ అని రాసాను ట్యాంక్ అంటే చెరువు అని అర్థం వస్తుంది లేక్ అంటే చెరువు రెండు అర్థాలు వస్తుంది ఇక్కడ దేంట్లో రాసాం మనం ఇప్పుడే పూర్తి అయిన క్రియ ఫార్మర్ హ్యాస్ కాట్ పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడే మనం వెళ్ళదాడు పట్టుకుని చదువుకుని వచ్చేస్తున్నాడు ఇంటికి రైతు చూడండి ఇప్పుడే అనేది ఇక్కడ ఉండదో ఎప్పుడైతే ఇది ఉందో ఇప్పుడైనా అర్థం ఇప్పుడే చేపలు పట్టుకున్నాడు ఇక నాలుగోది ఏంటి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూ అంటే ఒక పని ఎప్పుడు ప్రారంభించబడినా ప్రస్తుతం ఇంకా కొనసాగుతున్నాం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు వెళ్ళిన చెరువుకి ఆ రైతు ఉదయం నుంచి పడతానే ఉన్నాడు ఆరు గంటలకు వచ్చాడు ఇంకా పడతానే ఉన్నాడు చేపలు అతను అప్పుడు ఏంటి రాయాలి మనం ఫార్మర్ హ్యాస్ బీన్ క్యాచింగ్ 
fishes in the lake right yappati nundo chapalu padutu unnadu ninnai vaalu cheppuna ye itiki ne itulu raasthu konu chodandi farmer catch fish ippudu parthadu chapalu raitu సబ్జెక్ట్ ఉంది వ్యర్థం ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఏంటి మనం చూసేటప్పటికి బయ మనం అక్కడ చెరువు దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు పడుతూ ఉన్నాడు ఎప్పుడు పడుతున్నాడు మాకు అనవసరం ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నాడు ఫార్మర్ ఈస్ క్యాచింగ్ సమ్ ఫిష్ ఇన్ ద క్యాంగ్ తర్వాత మనం వెళ్ళేదానికి ఇప్పుడే పట్టేసి సంచగించి సర్దుకొని వాళ్ళగా సర్దుకొని వచ్చేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడే పట్టాడు అన్నాడు ఎప్పటి నుంచో పడుతున్నాడు వాడు ప్రతిరోజు అక్కడికి వెళ్తాడు వచ్చే అది సో ఒక పని ఎప్పుడు ప్రారంభించబడిన ప్రస్తుతం ఇంకా కొనసాగుతున్నట్లయితే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఈ విధంగా ప్రజెంట్ లో ఏ విధంగా ఇచ్చినా కానీ మనం రాయగలం ఇదే నెగిటివ్ రాసి రాయాలనుకోండి దేనికి ఫార్మర్ క్యాచ్ వచ్చింది కదా ఈ ఎస్ఏ ప్రైజ్ డస్ పెట్టుకోవాలి సహాయకరి కింద ఫార్మర్ డస్ నాట్ క్యాచ్ ఫిషెస్ ఇన్ ద లా లేక్ రైతు చేపలు పట్టాడు ఈ డజన్ ముందు పెట్టాడు డస్ ఫార్మర్ క్యాచ్ ఫిష్ రైతు పడతాడా ఫార్మర్ ఈజ్ క్యాచింగ్ ఫీస్ ఫార్మర్ ఈజ్ నాట్ క్యాచింగ్ ఫీస్ ఈజ్ ఫార్మర్ క్యాచింగ్ ఫీస్ మూడు ఫార్మర్ హ్యాస్ కాట్ ఫిష్ ఫార్మర్ హ్యాస్ నాట్ కాట్ ఫిష్ హ్యాస్ ఫాద ఫార్మర్ క్యాచింగ్ ఫీస్ ఈ విధంగా అనమాట ఏ విధంగా వచ్చినా కానీ మనం చేయాలి సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ టుడే మై డియర్ వివర్స్ వన్స్ అగైన్ ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఛానల్ నిర్మోహమాటంగా చెప్పండి సారీ ఇది అర్థం అవ్వలేదు ఇది అలాగా ఇది ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి ఇట్ విల్ బి గివ్ మీ బూస్ట్ ఓహో నా పిల్లలకి ఇది అర్థం అవ్వలేదు యు ఆర్ జస్ట్ మై స్టూడెంట్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ప్రాక్టీస్ నా గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ అన్నింటిలో చేసి ఐ నో ద సైకాలజీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అలాగే నేను మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేస్తున్నా నా మనవడు మనవడు అడుగుతారా నాకు కుదురు బెడ్లాగా మూ డోంట్ ఫీల్ అంబరాస్మెంట్ అడగటం అయ్యో ఏమనుకుంటారా ఏమి అనుకోదు మాక్సిమం నేను క్లారిఫైకి చేయగలుగుతాను లేదా పెద్దవాళ్ళు ఏమన్నా కన్సల్ట్ చేస్తే డిక్షనరీ చూసుకొని మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఓకే కీప్ యువర్ హెల్త్ సేఫ్ దట్ ఈస్ ప్రైమరీ మోటో కోట్లాది డబ్బు ఉన్నా కానీ ఆ కోట్లు మనం కాపాడు కోవిడ్లో అదే జరిగింది కోట్ల కంటే విలువైంది గుడ్ హెల్త్ ఆ గుడ్ హెల్త్ని కాపాడుకోండి వీ ఆర్ ద డిస్ట్రక్టర్స్ అండ్ వీ ఆర్ ద ప్రొటెక్టర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ హెల్త్ మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే నాశనం చేసుకుంటాం మనమే కాపాడుకుంటాం దట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓకే దట్ ఈస్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ